Hello everyone! Marami sa atin ngayon are DIY Brighton on our preparations. Din DIY natin yung mga bagay-bagay. Maliban sa to cut the cost is to add our um, personal touch doon. Isa sa mga DIY ko sa wedding ko and um, dahil na rin sa mga tips na natutunan ko on preparation for weddings is the invitation. So, first of all, yung invitation, hindi mo naman siya gagamitin ulit. I mean, it's one-time use. It's for your wedding. Although, special yung wedding mo, pero yung invitation doesn't have to be um, too expensive. Pwede mo siyang i-DIY. So, um, since graphic artist ako, ako na rin yung nag-design ng sarili kong layout. Um, kung sino sa inyo yung nakakaalam ng Canva, yung app, kung gusto nyo makatipid, pumunta kayo doon. May mga drafts doon ng wedding invitation na pwede nyo lang i-edit. Um, ako, ginawa ko siya from scratch. Uh, naghanap din ako ng quality paper. Um, not quality paper na mahal. Yung quality paper lang na maganda yung quality niya, pero affordable pa rin siya. If I'm not mistaken, parang nasa below 25 pesos yung isang pack na 10 pieces yung laman. So, may sarila akong printer. Ako na yung nag-print. Then, I have this cutter. Ito yung cutter na ginagamit. If you want, you can buy your own. Kasi, parang nasa 250 lang to. And, magagamit nyo siya sa la halos lahat ng bagay na kailangan nyong gupitin. So, um, may ruler na siya. Um, stable yung, yung cut niya maganda. As long as, lagi nyong papalitan yung blade. So, since I want to go with a simple design lang rin. Kaya, um, yung, yung design talaga ng invitation namin or minimal. Tapos, Um, kung mapapansin nyo sa invitation namin, hindi ko talaga nilagyan ng mga, hindi ko, hindi ko pa nilagyan ng program, wala pa yung entourage and everything. Kasi, um, ang plan ko is, um, on the wedding day, saka lang i-distribute yung program with, sa likod nun is the entourage. So, um, yung wedding invitation ko is 4 pages also. The reason why 4 pages is because, yung mga tao kasi ngayon nasanay na tayo dahil sa digital age na hindi natin binabasa lahat. So, what I did was, sa per page is may specific na information. For example, yung first page is the um, date and time yung, yung venue ng wedding. And then, on the second um, page is yung sequence ng program, yung pagkasunod-sunod ng magaganap. Um, not necessarily yung mga participants, yung mga yung specific, kundi yung major lang na mangyayari sa bawat time na yon And then, sa so third page is the RSVP. And then, um, at the back, yun na yung, major, yung informations like yung color mo, ano yung attire. Nag-cut din ako ng parchment papers. Ayan yung, yung paper na um, hindi siya, hindi siya manipes actually. Um, see-through lang talaga yung paper. Medyo matigas siya. And it also adds elegance doon sa wedding invitation. So, kinat ko siya. It doesn't fully cover para makita pa rin yung design outside. And then, um, I have this um, twine na ginagamit ko to um, tie and place yung parchment paper and also for design. Um, mapapansin din na when I tie the ribbon, it's on the side kasi pag nilagay ko siya sa envelope, ayoko na nasa center siya kasi gagamit ako ng um, wax, wax seal. So, if gagamit ng wax seal, iwasan natin yung bulky sa gitna kasi lalo na yung ginamit ko na envelope is not the hard envelope. Medyo mas soft siya compared doon sa common na envelope na ginagamit for weddings. So, ayoko na may bulk sa gitna para maganda yung pagkaka-place ng wax seal. And, um, simple lang siya. Yung theme kasi namin is greenery. So, yung seal stamp or yung wax seal stamp na um, kinuha ko is yung, yung mukha rin siyang leaf. Also, when I melt the wax, hindi ko siya fully melt kasi pag sobrang pag sobrang sobrang init nung wax, masyado siyang magalaw. So, possible na mag-flow yung wax dun or kumalat yung wax dun sa envelope. Pero may natitira pa rin na medyo buo-buo. Ayun, so, iaalisin ko na agad siya sa candle para transfer ko siya dun sa envelope. Pag nilagay natin yung seal stamp, hindi masyadong makalat. So, kung mapapansin, hindi ko diniin yung um, stamp dun sa envelope. Parang pinatong ko lang talaga yung stamp. Kasi pag itidiin natin masyado, masyadong ninipis yung wax sa ilalim. Hindi siya maganda tingnan. So, pinatong ko lang siya um, for a few minutes para matuyo. And then, um, tapos na siya. Yun lang. Have a nice day.